நம்ம மாதிரி நான்வெஜ்ஜியாக நம்ம மக்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தமிழர்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வேறு யாருக்கும் தெரியாது சார் விஷயம் உலகத்துலேயே இது எப்போ செத்த மீனா மீனுடைய செவலில் ரத்தம் இருக்குதா கறியில் ரத்தம் கசி கசிதா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சார் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நாயை கொண்டு போய் பிரியாணி உள்ளே போட்டால் ஒரு நாலு மணி நேரத்தில் அந்த பிரியாணி பிரியாணியாக இருக்குமா அது வாசனையாக இருக்குமா வாங்கிட்டு போய் பிரிச்சா அந்த ஊடு மனமாக இருக்கும் ஒரு மட்டன் சிக்கன் மாதிரி அது இருக்கும் நம்ம நாட்டு மக்கள் தமிழர்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு விவரம் மரியாதவர்களா அப்படி யாரும் அப்படி சாப்பிட்டுருந்து ஒரு கஸ்டமர் சொல்லியிருக்கணும்ல சார் இது மட்டன் இல்லை இதில் ஏதோ பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டு உதிச்சிருக்காதா ஹோட்டலில் என்ன எல்லாம் அப்பாவியே விவரம் அறியாமல் பாமரம் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே இது தவறான செய்தி ஒரு ஆராயாமல் அவசரத்தில் வந்த ஒரு நியூஸ் இது உண்மையிலே அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கலை அந்த அது வந்து ஆடு தான் அந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அந்த வாழ் நீளமாக இருக்கக்கூடிய ஆடுகள் வளர்க்குது நீங்கள் நெட்லேயோ அறிவாளிகள் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் இது இவ்வளோ அவசரப்பட்டு ஒரு ஆராயாமல் இது நாய்கிரி தானே ஒரு உறுதிப்படுத்தாமல் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு சந்தேகத்தின் பேரில் ஏற்பட்ட இந்த விஷயத்த இன்றைக்கி மீடியாவில் இவ்வளோ பெருசாக்கி இன்றைக்கி சென்னை மாநகர் மட்டுமல்ல தமிழகமே ஓட்டல் தொழிலில் இன்றைக்கி வியாபாரம் இல்லாமல் ஒரு பின்தங்கி இருக்கிறாங்க மக்கள் இடத்துலையும் மிகப்பெரிய ஒரு அச்சத்தை இது ஏற்படுத்தி இருக்குது சாப்பிட்றவங்களும் பயந்து இருக்கிறாங்க இது ஒரு தவறான தகவல் ஒரு இதில் ஒரு சதவீதம் ஒரு அரை சதவீதம் கூட இரநூற்றுக்கு இரநூறு சதவீதம் தவறான தகவல் அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்கலை அப்படி அது நாய்கிரியும் கிடையாது இதை உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியும் நானும் உணவக நடத்துகிறேன் யாரும் அப்படி ஒரு நிலையில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஒன்றும் நாய்கிரிகளை வந்து இவ அதாவது இந்தியாவில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்களா மொத்த நாயை சமைச்சா கூட ஒரு அரை நேர சமையலுக்கு இந்தியாவுக்கு அது உதவாது ஒரு நாயை காணனாவே அவங்கவுங்க போஸ்ட்டு ஒட்டி பேப்பரில் விளம்பரம் கொடுத்து தேடுற ஜனங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் கிலோ மூவாயிரம் கிலோ நாயை ஒரு ஏரியாவில் காணாமனா அந்த ஏரியாவில் முன்ன எவ்வளோ பெரிய கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடும் என்னங்க முன்ன நாய் பண்ண ஏதாவது இருக்குது இந்தியாவில் சொல்லுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆ ஏதோ நாலு வெளிநாட்டு நாயை வச்சு வளர்த்துருவீங்க வியாபாரம் பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்களே தவிர நாய் பண்ணணும்னு ஒன்று இருக்குதா எங்கேருந்து ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் கிலோ கறி கிடைக்கிற அளவுக்கு நாய்கள் கிடைக்கும் அதுவும் டெய்லியும் ட்ரையலில் ஏற்றிட்டு வர அளவுக்கு நாய்கள் எந்த மாநிலத்தில் இந்தியாவில் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு அறிவுக்கு உட்பட்ட வேண்டிய விஷயம் இல்லையா எடுத்து எடுப்பில் அப்படி ஒரு சம்பவத்தை இது பண்ணி இன்றைக்கி நாடு சாமித்து வியாபாரம் சாமித்து பாவம் மாதம் ஆனால் தொழிலாளிகளுக்கு கரெக்டாக வியாபாரம் இருக்குதோ இல்லையோ சம்பளம் தந்தாகணும் கரண்டு பில் கட்டி ஆகணும் கடவாடகை கொடுத்தாகணும் வாங்கிய கடன்களுக்கு வட்டி அடைக்கணும் ரெகுலராக தண்டல் வாங்கிட்டு கட்டுற ஓட்டல் ஓ உரிமையாளர்கள் சிறு தொழில்கள்லாம் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்திச்சிருக்குது ஒரு அசைவு பிரிவர்கள் இடத்துல ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வியாபாரம் நடந்த இடத்துல இன்றைக்கி பத்தாயிரம் ரூபாயும் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வியாபாரம் நடந்துகிட்ருக்குது இந்த நாலஞ்சு நாட்களாக சென்னையில் எவ்வளோ ஒரு கைகால ஊனி பொழைச்சி அவங்கவுங்க அந்த தொழிலில் வருவதற்கு எவ்வளோ பாடுபட்டு வந்திருக்கிறாங்க அதை ஆராயாமல் அப்படி ஒரு அவசர கதியில் ஒரு தவறான நியூஸை கொடுத்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு தொழில் முடங்கியிருக்கு ஒரு சிறு தொழிலுங்க உணவக நடத்துவது தான் உலகத்திலே கொடுமையானது ஏற்கனவே அதில் லாபம் கம்மி இதில் வேறு வேஸ்டேஜை சந்திக்கணும் ஆ இத்தனை ஒரு இன்னல்களுக்கு இடவில் தான் ஓட்டலே நடத்த முடியுது இப்பொழுது ஒரு பிரச்சனையை கொண்டாந்து ஒரு ஆராயாமல் இது உண்மையான அவசர கதியில் நியூஸுங்களுக்கும் தங்களுக்கு மீடியாவுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு நியூஸ் கிடச்சிருச்சுன்னு இப்படி போடுறதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது ஆராய்ந்து இது இல்லைங்கிறத முன்ன இந்த மீடியாவெலாம் சப்போர்ட் பண்ணி முன்ன நான் ஒரு பத்திரிகை துறைக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் மிகப்பெரிய தூண் பத்திரிகை துறை இது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது நீங்கள் தான் சொல்லணும் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீங்களே ஒரு செய்தி கிடச்சிச்சுன்னு பத்திரிகையே இப்படி கை விட்டால் நாங்கள் எப்படி வியாபாரம் பண்ண முடியும் நாங்கள் நம்பி இருக்கிறதே ஒரு ஊடகத்துறையை தான் அவங்க தான் எங்களுக்கு நல்ல கடையில் இந்த கடையில் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி டி நெட்டெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து விளம்பரம் பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி சேலம் மாலார் பிரியாணி நல்லா இருக்குது சுந்தரி அக்கா கடையில் மீன் நல்லா இருக்குது ஆசி பிரியாணி நல்லா இருக்குது தலைப்பாட்டி நல்லா இருக்குது நீங்கள் தான் பெருமைப்படுத்துகிறீங்க ஒரு நியூஸும் அதே மாதிரி வரும்போது அது சரியானதாக தவறானது பார்க்காம இப்படி நீங்கள் யூடியூப்பில் நெட்லேயும் இப்படி போட்டு நீங்கள் வியாபாரமே ஸ்தாபித்து இருக்குது நான் சொல்கிறேன் ஏதாவது ஒரு உணவகத்தில் போய் ஒரு அதிகாரிங்க அந்த கறி எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி நிரூபணம் பண்ணியிருந்தா அது உண்மை சார் ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அது என்னான்னே தெரியாமல் வாழ் நீளமாக இருந்ததுங்கிறதுக்காக இது ஆடே இல்லைங்கிறது எவ்வளோ சார் இருக்குது சில மான்களுக்கு கொம்பு இருக்கும் சில மான்களுக்கு கொம்பே இருக்காது சார் மிருகங்கள் மாறுபடுவது உண்டு ஒரு ஊருக்கு ஊர் மாறுபடும் ஒரு ஒரு இனத்துக்கு மாறுபடும் கோழிலே ஆண் கோழிக்கு
அது உண்மையாக பொய்யாங்கிறத இப்படி மௌனம் காக்கிறது ரொம்ப தவறு உணவு தானே நினைச்சிடாதீங்க ஏன்னா எவ்வளவோ கடன் உடன்பட்டு டெய்லி வட்டிக்கு வாங்குறீங்க மாத வட்டிக்கு வாங்குறீங்க பேங்க் கடனுக்கு வாங்குறீங்க இருக்காங்க மாதம்னா தொழிலாளிகளுக்கு சம்பளம் கொடுத்தானோ கரண்டு புல் கட்டியானோ கண்ணில் ரத்த கண்ணீரி நெஞ்சத்தில் அப்படி கணத்து இன்னைக்கு வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிரியாணியும் விற்கும் போது சார் வியாபாரம் பண்ணும்போது அரிசிக்கு வந்துருச்சா கறிக்கு வந்துருச்சா இஞ்சி பூண்டு வாங்க வந்துருச்சா வெங்காயத்துக்கு வந்துருச்சா இன்றைக்கி அப்படிலாம் பார்த்து பார்த்து அதை வியாபாரத்தை பார்த்து அண்டாவை பார்த்துக்கிட்டே வியாபாரம் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கிறாங்க பிரியாணி தொழிலில் கடைசியாக தான் வர நமக்கு ஒரு பத்து ரூபா நிற்குமான்னு பார்ப்பாங்க த வயிற்று கூட ரெண்டு பிளேட் எடுத்து சிறு தொழில் பண்ணுறவங்களாம் சாப்பிட மாட்டாங்க த வீட்டுக்கு கூட நாலு பிரியாணி எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க அவ்வளோ கஷ்டத்தில் தொழில் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கிறாங்க அந்த தொழிலில் அதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் கொஞ்சம் மனசாட்சியோட கருணை உள்ளத்தோடு நாங்கள் வந்து ஒரு தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கிறோம் ஆ எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது ஒரு பாதிப்பு ஒரு உணவகம் நடத்துறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுங்களா ஒரு தொழிலில் ஜெயிச்சு ஒரு கால் ஊனி எந்திரிச்சு நின்று வருவது எதுக்கு சார் இந்த மாதிரி தவறான செயலில் ஒரு எவனாக தன் கடையில் தவறான பொருளை போட்டு கடையை கெடுத்துன்னு யாராவது நினைப்பாங்களா தான் தின்றோசத்தில் மண்ணெளி போகிறதுக்கு சமம் இல்லையா ஆ எங்கேயோ ஒரு சம்பவம் ஏதாவது ஒன்று சின்னதாக எங்கேயாவது ஒன்று நடந்து போச்சுன்னா கூட இன்றைக்கி மொத்த தொழிலும் அது பாதிச்சிருக்குது இந்த அந்த காலத்திலலாம் பிரியாணி கிடைக்கும் இவ்வளோ கிடையாது யாருக்கும் தெரியல இன்றைக்கி நிறையா பிரியாணி உணவுகள் வருது மக்களுக்கு அது ஈஸியான ஒரு உணவாக இருக்குது கொடுக்குற ஒரு நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவாயிலேயே முட்டை வந்துடுது அதிலே கறி வந்துடுது பாஸ்மதி ரைஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்குது இப்போ தனியாக ஒரு சாப்பாடும் ஒரு வரவுகளும் வாங்கினா ஒரு இடத்துல நானூறுரூவா பில்லு வந்துடும் வீட்லேயே செஞ்சால் கூட அவங்களுக்கு அது கஷ்டம் அதனால தான் பிரியாணி ஃபேமஸ் ஆனது காரணம் சென்னையில் ஒரு இலவான விலையில் ஒரு மலிவான விலையில் ஒரு தரமான பொருளாகவும் அவங்களுக்கு அதில் மீட்டும் கிடச்சிருது ரைஸும் கிடச்சிருது தேவைப்படுற மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு அதில் கொடுக்குற காசு அவங்களுக்கு அந்த பொருள் நியாயமாக படுது அதனால தான் இவ்வளோ சேல்ஸ் கிடச்சிருக்குது அதுக்காக யாரும் தப்பு பண்ணுறதில்ல அதே ஆறு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் யாராவது தப்பு நீந்தாலும் கூட அவங்கள கரெக்டாக அதை ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் என்ன தான் கொண்டு வந்தேன் யாருக்காக வந்ததுங்கிறதும் தெரியலங்கிற இப்போ வந்தவங்களே எங்களுக்கு தாங்க இது வந்தது அப்படின்னு சொல்லி வந்து நீங்கள் நெட் முன்னாடி நின்று டிவி முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய பொய்யும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது ஆ இப்படி ஒரு மனசாட்சியோடு நடத்தணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் அதே மாதிரி உணவு தொழில் செய்கிறவங்களுக்கும் நான் என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு சொந்தங்களுக்கு உணவு தொழில் சொந்தங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வதெல்லாம் ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா கிடைக்குது ஒரு ஐம்பது ரூபா கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக ஏன் வெளிமாநிலத்துலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறீங்க நம்ம ஊர்லேயே எல்லாம் இருக்குது ஒரு ஐம்பது ரூபா போய் தொழில் அந்த பிரியாணி மேலே ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா ரேட்டை ஏற்றி கூட நீங்கள் இங்கேயே வாங்கி பர்ச்சேசிங் பண்ணி பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஏன் அங்கேருந்து அதை ட்ரெயினில் ஏற்றிட்டு வந்து நமக்கு இதெல்லாம் தேவையாங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் தயவு செய்து உங்கள் சகோதரனாக சொல்கிறேன் உங்களில் ஒருவனாக என்ன செய்கிறது நம்ம நாடு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை நீங்கள் இந்த இந்தியாவை தாண்டி வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டிங்களா ஐஸில் வைக்காத ஒரு பொருளை நீங்கள் சாப்பிட முடியாது சார் இங்கே தான் சார் இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷான மீட்டுங்க கறிங்க மீன் வகைகள் காய்கறிகள் நம்ம சாப்பிட்றோம் இந்தியாவில் இவத்தில் இருக்கிற நீங்கள் எந்த நாடு வேணாலும் போங்க சார் எல்லா ஐஸில் தான் சார் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பான் என்ன அந்த இடம் நீட்டாக இருக்குது சுத்தமாக இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சர் கூலிங் கரெக்டாக இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஆனால் ஐஸ் உள்ள தானே எல்லா கறியுமே இருக்குது இங்கே தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட முடியும் இந்தியாவில் இங்கே இருந்து தான் நிறையா ஏற்றுமதி ஆகுது நம்ம ஊர் வெங்காயமாக இருக்கட்டும் நம்ம ஊர் பாசுமதி ரைஸ் ஆகட்டும் நம்ம ஊர் நல்ல தரமான மீன் வகைகள் கூட இங்கே கொடுக்கறதில்ல காப்பி தூளாக இருக்கட்டும் நம்ம ஊர் டீ தூள் முதமையான டீ தூளாக இருக்கட்டும் தரமான டீ தூளாக வெளிநாட்டுக்கு போயிடுது நம்மகிட்டே கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம ரெண்டாம் மட்டும் குப்பையை தான் சாப்பிட்டுட்டுருக்கோம் டீ தூள்னு சொல்லி உண்மையான தரம்லாம் அதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் எவ்வளவோ தவறுகள் இங்கே நடக்குது ஆனால் நாங்கள் உணவு பண்ணுறவங்க காலையில் சந்தைக்கு போய் எதை வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சு அதில் வேஸ்டேஜை சந்தித்து கிருத்திகை அம்மாவாசன்னு நான்வெஜ்ஜி வெஜிடேரியன் எல்லா நாளும் ஒரு சீரான வியாபாரம் இருக்கும் நான்வெஜ்ஜி வருஷத்தில் ஆறு மாதம் தான் வியாபாரம் இருக்கும் தோட்டல் பண்ணி பார்த்தீங்களா கிருத்திகைனா வியாபாரம் இருக்காது அம்மாசி வியாபாரம் இருக்காது கார்த்தி மாதம் வியாபாரம் இருக்காது ஆடி மாதம் வியாபாரம் இருக்காது புரட்டாசி பிறந்துட்டால் வியாபாரம் இருக்காது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து அந்த ஈஸ்டர் திருநாள் கொண்டாடும் போது வியாபாரம் இருக்காது இஸ்லாமியர்கள் வந்து அந்த நோன்பு இருப்பாங்க இல்லையா அந்த நேரத்தில் நான்வெஜ்ஜுக்கு வியாபாரம் இருக்காது இவ்வளோ இன்னல்களை சந்தித்து தான் சார் இந்த இது ஒரு அது ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி சார் சோகாசி பட்டாசி த
அப்படி விற்கக்கூடிய ஒரு பொருள் பெரும்பாலும் அதில் தவறு செய்யணும் அவங்க எப்படி நினைப்பாங்க அதே போல் எந்த ஒரு தொழிலையும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த பிரியாணி தொழிலில் தாங்க இந்த உணவக தொழிலில் தான் தான் ஒரு முதலாளி மட்டும் அதில் ஈடுபடுறது கிடையாதுங்க அந்த வெங்காயத்தை உளிக்க வைக்கும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் அந்த பிரியாணியை செய்யும்போது அந்த உரிமையாளருடைய தாயார் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஒரு மாமியார் அக்கா தங்கச்சிங்க குழந்தைங்க ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவருடைய மனைவி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சில மனைவிகள் சில அம்மாக்கள்லாம் வந்து கடையிலே நின்று வியாபாரம் பண்ணுவாங்க நீங்களே கண் கூட பார்த்துருக்கலாம் சேலம் மாவட்டத்திலலாம் சேலம் எடப்பாடி சேலம் நம்ம மாவட்டத்துங்களில் எவ்வளவோ பிரியாணி கடைகளில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பக்கடா விற்கிற கடையில் பெண்களே நின்று வியாபாரம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எதற்காக நம்ம பொருள் நல்லா இருக்கணும் ஏதோ ஒரு பத்து ரூபா கிடைக்குமா நம்ம நல்ல தரமாக கொடுத்தா தானே கிடைக்கும் அதை தான் அவங்களும் சாப்பிட்றா சாப்பிட்றாங்க தனியாலாம் அவங்களுக்கு யாரும் சமைக்கிறது இல்லை வீட்டில் ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெண்கள்லேருந்து தாய் தந்தை அந்த உறவுகள் அனைத்து பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த பிரியாணி வீட்டில் செஞ்சு கடையில் மட்டும் வரும்போது ஒரு ரெண்டு வேலைக்காரங்களோடு ஒருத்தர் இருப்பார் சில கடைகள் பெண்களே அதில் நின்று வியாபாரம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ அதை நல்லா இருக்கணும் நம்மளும் போய் நின்று அந்த வியாபாரத்தை பண்ணணும் நமக்கு ஒரு பத்து ரூபா அதில் நிற்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் போய் யாருமே ஒரு நாய்கறிவோ ஒரு பூனைகரிவோ போட்டு தப்பு செய்வாங்களா இது வரைக்கும் சொல்லுங்கள் சார் நான் கேட்குறேன் நம்ம வாடிக்கையாளர்களில் நான் கேட்குறேன் சார் ஒரு கடையில் சாப்பிட்டு பிரியாணி இது நாய்கறி பூனைக்கணும் ஒரு அதிகாரிகளோ ஒரு நிரூபிச்சு நிரூபிச்சுருக்காங்களாங்கிறது தயவு செஞ்சு விஞ்ஞான நீதியாக நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் அறிவு நீதியாக கிடையாது இங்கேயோ ட்ரெயினில் வந்ததில் ஒரு வாழை நீளமாக இருக்குங்கிறதுனால பேசக்கூடாது எத்தனையோ குடும்பங்களோடு அது கஷ்டப்படுற தொழில் அன்றைக்கி அந்த கடைசியாக ஒரு கிலோ ஓடலாம் அந்த குடும்பமே அன்றைக்கி வேதனைக்கும் கண்ணீருக்கும் ஆகிடுவாங்க அப்படி ஒரு தொழில் தவறு நடக்க வாய்ப்பே இல்லை மனசாக சொல்லுவீங்க சத்தியமாக அதை செய்ய மாட்டாங்க இல்லை நாயை கொண்டு போய் பிரியாணிக்குள்ளே போட்டால் ஒரு நாலு மணி நேரத்தில் அந்த பிரியாணி பிரியாணியாக இருக்குமா அது வாசனையாக இருக்குமா வாங்கிட்டு போய் பிரிச்சால் அந்த ஊடு மனமாகவாக இருக்கும் ஒரு மட்டன் சிக்கன் மாதிரி அது இருக்கும் சாப்பிட்றீங்கன்னா அவ்வளோ நம்ம நாட்டு மக்கள் தமிழர்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு விவரம் மரியாதவர்களா அவங்களுக்கு நம்ம மாதிரி நான்வெஜ்ஜியாக நம்ம மக்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தமிழர்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வேறு யாருக்கும் தெரியாது சார் விஷயம் உலகத்திலேயே இது எப்போ செத்த மீனா மீனுடைய செவலில் ரத்தம் இருக்குதா கறியில் ரத்தம் கழிச்சு கசிதா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சார் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது ஒரு நம்மளை கூட அவங்க தெளிவாக இருப்பாங்க சார் ரெகுலராக சாப்பிட்றவங்க அப்படி யாரும் அப்படி சாப்பிட்டுருந்து ஒரு கஸ்டமர் சொல்லியிருக்கணும்ல சார் இது மட்டன் இல்லை இதில் ஏதோ பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டு உதிச்சிருக்காதா ஹோட்டலில் என்ன எல்லாம் அப்பாவியே விவரம் அறியாமல் பாமரம் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளோ இன்ஜினியர் சாப்பிட்றாங்க டாக்டர் சாப்பிட்றாங்க பார்சல் வாங்கிட்டு போய் சாப்பிட்றாங்க ஐஎஸ் ஆஃபீஸர் சாப்பிட்றாங்க இல்லைங்களா அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாது அது இது மாறுபட்டு இருக்குதுங்கிறது உண்மை வந்திருக்காது அப்போது அப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லையா ஆ இது ஒரு வாள் நீளமாக இருந்ததுங்கிறதுக்காக அது நாயாயிடுமா இல்லைங்கிறது இப்போ புருவாயிருக்கு அது வெளிப்படுத்தணும் அதிகாரிகள் சொன்னால் தான் நம்புவாங்க இந்த தொழிலை காப்பாற்றணும் ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருக்குது இப்போது இருக்கிற ரூல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கடைப்பிடிச்சி ஓடுறதுக்கு ஹோட்டலுக்கு தான் இவ்வளோ ரூல்ஸ் இருக்குது ஏற்கனவே அது புகையும் நெருப்பும் உள்ள தொழில் அழுக்குகள் அதிகமாக சேரக்கூடிய தொழில் ஹோட்டலே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வாடகைக்கு செல்ஃபோன் கடைனா உடனே கொடுத்துட்றாங்க ஏன்னா அவங்க நீட்டாக வச்சுருப்பாங்கண்ணா இது கேஷ் போட்டு சமைக்கிறோம் நெருப்பு போட்டு சமைக்கிறோம்னு இடமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்களுக்கு தான் வாடகையும் அதிகம் அட்வான்ஸும் அதிகம் ஹோட்டல் நடத்துகிறவங்களுக்கு சார் ரொம்ப சிரமம் சார் ஹோட்டல் தொழில் நடத்துகிறவங்களுக்கு தெரியும் இது புரிஞ்சுக்கணும் எங்கள் தெய்வமாகிய அன்பான வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கிறோம் இத்தனை ஆண்டுகள் சென்னையில் நீங்கள் பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கிறீங்க பிரியாணியால் ஒரு கெடுதல் நடந்திருக்கா எந்த டாக்டராவது உடல் உபதையாதல் ஏற்பட்டிருக்கா நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் தயவு செஞ்சு வாடிக்கையாளர்கள் நீங்கள் தான் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும் அம்பு தெய்வங்களான வாடிக்கையாளர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் இது ஒரு புரளி நீங்கள் தொடர்ந்து இப்படி புறக்கணிக்காமல் தகிரியமாக உணவு இருந்த வாருங்க நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோடு இன்னும் அக்கறையோடு இன்னும் எவ்வளோ ப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்க முடியுமோங்கிற முயற்சியில் நாங்கள் த கண்டிப்பாக இருப்போம் நீங்கள் தான் நாங்கள் நீங்கள் இருந்தால் தான் நாங்கள் வாடிக்கையாளர் இல்லாமல் நாங்கள் எங்கேருந்து வாழ முடியும் தொழில் பண்ண முடியும் இதை உணராதவங்க நாங்கள் கிடையாது அன்பு வாடிக்கையாளர்கள் எங்கள் தெய்வங்களை இங்கே அன்பு சொந்தங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு வாழ்வழித்து கொண்டிருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நீங்கள் இந்த பொருளையை நம்பாமல் மீண்டும் உணவுகளை அறிந்து அசைவு பிரியர்கள் ஓட்டர்கள் உணவுகளுக்கு வருவி தெரிந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் எங்கள் நாங்கள் நலிந்து எங்கள் தொழிலாளர
தண்ணி கூட லாரி வச்சு தான் கா எடுக்கிறாங்க ஓயமாக ஃபுல்லாகவே சார் ட்ரைனேஜ் கிடையாது சார் ஒரு நாளைக்கு பாத்திரம் கழுவு தண்ணி கை கழுவு தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு எட்நூறுரூவா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா லாரி ஆகுது கை கழுவுற தண்ணியும் இப்போ பாத்திரம் கழுவு தண்ணி எடுக்கிறதுங்க எவ்வளோ சிரமம் தெரியுங்களா ஹோட்டல் லைனை தயவு செஞ்சு கருணை உள்ளத்தோட உண்மை உண்மையும் பொய்யும் பொய்யும்னு விலைக்கு தவறு இருக்கிற பட்சத்தில் சொல்லிட்டோம் அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஒரு சந்தேகிற பேரில் சொல்லி இன்னைக்கு இந்த தொழிலையும் முடக்கியிருக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு இதுக்கு உண்மையை வெளிப்படுத்தணும் அதிகாரிங்க பார்த்து மீடியாக்களும் இந்த நியூஸில் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த தொழிலை காப்பாற்றணுன்னு அதேமாதிரி நம்ம என்னுடைய சொந்த உணவு தொழில் நடத்துகிற சொந்தங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லிக்கிறேன் ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா கிடைக்குதுன்னு எதுக்கு இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம்லாம் நம்ம வாங்கிக்கிட்டு நம்ம ஊர்லேயே கொஞ்சம் பேசி நியாயமாக கொஞ்சம் கடை வைக்காமல் ரெடி கேஸ் கொடுத்து எடுத்தோம்னா நானும் மட்டன் சிக்கன் கடனே வைக்கிறது இல்லை ஒரு பத்து ரூபா ரேட் இருபது ரூபா கம்மியாக தான் நான் வாங்கிட்டுருக்கிறேன் அது மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டத்தோடு கஷ்டமாக அவனுக்கு ரெடி கேஸ் கொடுத்து எடுத்து இங்கேயே நீங்கள் வாங்குங்க ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா ரேட்டு வச்சு வீங்க நம்ம மக்களுக்கு தெரியும் இது சுத்தமான பொருள் பத்து ரூபா கொடுத்தாலும் அவங்களும் அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேண்டாம் நமக்கு கை விட்டுட்டு இதை நம்மளும் ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கிட்டு செயல்படணுங்கிறத என் அன்பான வேண்டுகோள் உங்கள் சேலமாரார் தமிழ்ச்செல்வன் நன்றி வணக்கம் என்னங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஸோ நம்ம யூடியூப் சம்பிரதாயமான மூணு விஷயங்களை மறக்காமல் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க எம்எஸ்எஃப் அதாவது மெட்ராஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்